Bueno, ya estamos por aquí. José Miralles, el señor fiscal, Gonzalo Berenguer, Vicente Bau y Vigara. Ya podemos. No sé qué contar si tenía alguna consecuencia. Su tema con la señorita que hay bueno, cedo. que contar si, te, si me tenéis alguna, alguna sorpresa más preparada, porque vamos. No. Ah, vale, gracias. No. Hoy no hay sorpresa para Vigara. Hoy no hay sorpresa para Vigara. Que enfoquen a Vigara. Puedes estar tranquilo. Gracias. Que me enfoquen a mí ahora. Pues bueno, espera. ¿Qué quieres, Bau? A mí, me, a mí me ha llegado un rumor de que, de que han visto a Vigara con Noé, la de Gran Hermana. <risa> <risa> bueno, va. Le digo a su mujer que es, no está confirmado. No está confirmado. Como, como el rumor de los que hablábamos hace un ratito. Vamos al tema porque yo creo que lo de Topal, lo de Tino y el fútbol, tur del fútbol turco está contado, está muy debatido. Si acaso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si se van los dos, si se va uno. Bueno. Pero yo creo que hoy, hoy me interesa mucho una noticia que publica Superdeporte y es el Rayo Vallecano, lo, comentaban, lo comentábamos antes con Esiva, Felipe Miñambres, exfutbolista del Tenerife y del Sporting, si no me equivoco, director deportivo del Rayo Vallecano, eh, ha llamado al Valencia, intuyo que a Braulio Vázquez, pidiendo la cesión de Juan Bernat. Ojo, que yo hablaba ayer, dice, decía yo, me pongo en modo cabroncete, lo digo así en pequeño porque nos ven muchos niños, porque claro, yo para acceder a Bernat casi que cedo a Piatti en lo deportivo. Porque a Piatti lo he visto muy acobardado. Que le pesa mucho la camiseta de Valencia. Y en cambio a Bernat lo poco que nos lo han enseñado lo he visto con más descaro. Aquí vamos al debate de fondo. Se mezcla en lo deportivo, se mezcla en lo económico. Acabamos con Bankia cuando entramos en lo económico. Se mezcla en la planificación, se mezcla el camino que busca el Valencia, se mezcla la cantera... Tiene mucho, muchas aristas el debate de que si hay que ceder a Juan Bernat. Y recuerdo que está por ahí el tema de Jordi Alba, como acaba de comentar, es iba con algún oyente. Mira, ayer me está mirando con cara de susto no, y como no. eres fiscal, pues casi que empiezas tú, ¿eh? La cesión de Bernat yo creo que es la mejor solución, porque ya le han cerrado bastante la puerta con la llegada de Guardado y creo que necesita minutos. Y no sé si aquí los tendría... ...en la medida que los necesita... ...sea el Rayo, que me parece un buen equipo... Para, ...para que se vaya fogueando... ...y... ...la salida que comentas de Piatti... ...desde luego para ya mí... ...ya digo que es en modo cabrón... ...no, ya, ¿eh? pero para mí, para mí ha sido el, el... ...de los fichajes de la temporada pasada... ...el más decepcionante... ...porque además creo que es de los que más se le ha dado minutos... ...sin que haya ofrecido... Y probablemente gran cosa. el que más esperábamos... ...y yo, yo precisamente era un jugador que me atraía mucho... ...cuando estaba en el Almería... Y, ...y la verdad es que me ha decepcionado muchísimo... ...pero bueno, creo que... ...tras eh, ceder a Piatti... ...es prácticamente... ...no, no, no... No. Eh... ...no, ya, ya, te entiendo, te entiendo... ...está hecho con mala Oye, leche, está hecho ya, con ya, mala ya, leche... Ya, ya, ya. ...aunque te añado un matiz, que lo dije ayer... Cedes a Bernati no a Piatti porque Piatti te ha costado 7 kilos. ¿eh? Ah, eh, y que con, no creo que cobren lo mismo. Claro. Ni mucho menos. Claro, porque no, no lo, es que si hablamos de lo que se ha visto en el campo es otra cosa, pero claro, claro. si no te costa, uno viene en la cantera, lo cedes a primera división y está es encantado que de la vida. Ceder a Piatti sería este cuento que tanto tenemos aquí de que luego hay que pagarle el 80% de la ficha porque a ver qué está equipo claro. encuentras tú que te vaya a pagar la totalidad de ficha. Eso no está va a claro. ninguno. Para eso lo tienes tú. Pero creo que Bernat necesita minutos, necesita... De hecho, creo que los grandes eh, aciertos que ha tenido en los últimos años la cantera del Valencia, todos han venido vía cesión, fogueo, en el recreativo Guaita, en el, el, Nastic. En el Nastic Jordi Alba, eh, podemos incluso la, casos la, de Pablo... La cesión de Isco también. La, sí, sí. La, ah, no, ah, no, que Isco no, al final... No viene, que no vuelve. ¿Qué me provocas? Se fue, pero ha dicho que no vuelve. Me provocas. Eh, el ejemplo claro de, de eso para mí es Silva. Sí, exactamente. ¿Eh? Primero lo llevas a un terreno vasco, terreno Aleibar. duro, embarrado, luego al tapiz eh, de Vigo, de Vigo y, 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 te y ya combina todo. Sí, y por eso es verdad. Que... De, de todas formas tengo una teoría sobre si puedo. Sí. ¿Te he visto con el dedo así? No, porque está, tenemos aquí al hombre Don Ah, que vamos de... Exacto. Hombre... Cortesía. Vale. Sí, porque no ha hablado y el chaval... Creo que vienes a hablar, ¿no? Sí, ¿Te algo. gusta eso? Me gustaría decir algo, ¿no? Sí, ¿no? A ver, la cuestión sí, es... puede ser, ¿eh? La cuestión es... ¿cuánto ya está... vamos con tu teoría. Ah, no la cuestión es... ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por Bernat si no fuera jugador del Valencia? Ah, pues. ¿Cuánto hemos pagado por Piatti? Pues ¿Y cuál callado, te lo has pensado bien, ¿eh? 
Es buena pregunta. Eh, pues mira, por lo menos... Dos ¿Valoramos el rendimiento o valoramos ¿no? otra, otra serie de cuestiones? Hombre, como han comprado a Viera por dos millones y pico, sí, seguro no. que a Bernat nos parecería barato pagarlo si fuera, estuviera jugando seguro, en algún sitio. Seguro que pagaría. Y luego, por otra parte, si esperamos sacar jugadores para el primer equipo vía cesiones, no te digo que todos puedan llegar directamente, pero creo que productos y calidad en la cantera hay. Otra cosa es atrevernos a, a darles esos minutos que, que demandaba... Eh, Miralles, y creo que en el caso de Bernat, vamos, está más que justificado, ¿no? Ahora vamos con tu teoría. Yo al final, siempre lo digo, el Valencia lo demostró con Isco, eh, no sé quién, el que venga, el que venga, y Llorente, dimisión, Carlos cada día escondes más la realidad del Valencia. Llorente, ya te queda poco. Eso hay que ponerle ¿Sinco? música, ¿no? Sí, de... Dice el tipo, el amigo, que, <risa> que escondo la realidad del Valencia. Se refería a lo de Banquia y todos estos, pero no sé. Lo, Vamos si con... hablamos de Banquia no, no es de... No, 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 no mejor. Yo no, es que no entiendo. Estábamos con, con lo de Bernat, a ver si nos da un poquito de tiempo después de hablar de Banquia. Estábamos con lo de Bernat, el Valencia fracasó en la gestión de Isco al primer equipo, no termina de acertar lo con de Alcácer. Lo de Valencia es muy, muy genérico, ¿no? Todos, todos. Bueno, todos. Emery, Llorente y el director deportivo, Braulio. Uh -huh. No termina de tenerlo muy claro con Alcácer y si... Que... Para que la caguen, que se vaya cedido. Eso también, tu teoría. ¿Puedo? Sí, ahora sí. Eh, Pero no escondas la realidad del Valencia, ¿eh? que te lo dirán por mes. La realidad del Valencia es que el Valencia le va a hacer un préstamo a la banquia para salir de, los, de apuros. <risa> que lo tengamos todo claro, porque al revés lo veo imposible. Pero bueno, el tema de la cantera del Valencia, primero estamos hablando ahora de la posible cesión de Bernat al Rayo Vallecano. Lo primero que me hace gracia es que el Rayo está sin entrenador y el Valencia está sin entrenador. O sea que es un tema que... No. Perdón, el Valencia tiene dos campos... No. Y dos entrenadores. No, perdóname. Tiene un entrenador en contrato en vigor, que es una Emery. Dos ciudades deportivas. Y dos ciudades. ¡Dos! Pero ¡O tres! tres, 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 tres. ¡O tres! Y tiene a Pellegrino, que como no ha firmado, no, no está. Bueno, estamos hablando de, de un jugador que en el primer partido de liga de esta temporada jugó de titular y desapareció del mapa. El, en el Valencia de los últimos tiempos, con la connivencia de Braulio y de Llorente, supongo, por, por elevación, eh, Unai nunca ha puesto sus ojos en la cantera. Le importaba un pepino la cantera. Y la cantera este año tiene un mensaje inequívoco. Y os voy a decir cuál es. Isco pagó, porque no es que el Málaga te lo fiche, no. Tú te compras tu carta de libertad, vas y pagas, y pasó de tercera división a la roja en un año. ¿Qué le han dado? Tiempo, oportunidades, cariño. Le han implicado un proyecto. ¿Qué pueden pensar ahora mismo? Lo digo ya no porque si nos parece menos mal la cesión. ¿Qué puede pensar ahora mismo? Bernat, Paco Alcácer, el Herculano, Carlos Gil. ¿Se sí, sí. ¿Se bien va? dicho. Sí, se va el Hércules, que no lo sé. ¿eh? Probablemente se vaya, sí. ¿Sí? Carlos Gil a Hércules, probablemente. Bien, me refiero, el, el, el ejemplo Isco, ¿cómo repercute en los otros eh, chavales que destacan en la cantera? Pues coño, hay que hacer la maleta y se hacen las Américas para poder triunfar, porque aquí no nos da sí. cobijo, porque aquí nadie piensa en nosotros. De hecho. Es el mensaje que de hecho, las está pechas. instalado en, la, en de la cantera del Real Madrid. Claro, pero de hecho, porque por ejemplo, la, que la, nunca vas a subir al primer equipo, pero vas a tener posibilidades en muchos equipos de primera. Es que diría más, la, la expedición canterana que se ha ido a Estados Unidos, pues a mí me parece más una cortina de humo que un real interés en potenciar de, la casa. De esos cinco futbolistas, que son Joel, lateral derecho, Dalmau, lateral derecho, Pardo central. Por tu, digamos, eh, medio centro defensivo. Sí, no, no. Y Carles Gil, centrocampista ofensivo, más Juan Bernal, que se, sí. se ha unido después. Si Juan sale, pues probablemente solo se queden uno o dos el año que viene. Es que daros cuenta. ¿Y pues, para qué los llevamos a Estados Unidos? Probablemente por, por solo tanto, sigan por tu y Pardo, ¿eh? Y, y Carles Gil, como tanto en vigor, pero jugando en el Hércules. Entonces, el tema, llenar, el tema es. Segunda vez es complicado. Eh, eh, no, pero el tema es. Un tío de tercera, pasa de tercera a la roja, porque sí, le han dado sí, confianza, sí. él se ha comprado su baja. Uh -huh. Ojo, que aquí quitemos al Málaga del medio. Es el futbolista el que paga, vale, con el dinero del Málaga, pero <coughs> él es el que se quiere ir por desmotivado. Juan Bernat tiene que salir porque alguien lo ha dicho con guardado, tiene las puertas cerradas ya. Pero, uh -huh. con y si queréis hablamos sí, de guardado. El de guardado te voy a decir pero... una cosa, ponle motella. Mariachi guardado. Mariachi, mariachi, le vamos a llamar el mariachi guardado. Pero venga. Pero, entonces tienes que decirlo siempre Está chulo, el mariachi, el mariachi guardado El mariachi Gonzalo. guardado se, can, se carga un cantera ¿no? No, Al hilo de, de la cantera Hoy venían en los medios de comunicación pues Un dato bastante revelador 
un equipo de el, vamos, el Real Madrid tiene cuatro, o sea, cuatro ex canteranos del Real Madrid están en la roja. Mata, Arbeloa, Negredo y el otro es eh, Juan Frank, creo que es. Aprendamos de eso. Es decir, si somos capaces de sacar jugadores y el Valencia es capaz de sacar jugadores, ¿no será más rentable eso que no empezar a, a, a gastar año tras año? Algún, Pero, eh, oye, perdón, un segundo, un segundo. Hay alguno que... del Valencia eh, también, ¿eh? Sí. Pero un segundo. Ex canterano del Valencia también sí. hay, ¿eh? Es que en mi exposición me había olvidado de, de, de otro ejemplo. O sea, el ejemplo claro de este año es Cisco, ¿no? De tercera tal, a la roja. Pero es que tenemos un ejemplo eh, eh, flagrante de hace una temporada y media. Vicente Guaita no existía en el Valencia. Vicente Guaita era suplente del suplente del suplente. Un milagro. Y por lesiones de los dos o sanciones de los dos, jugó un partido, le salió bien, jugó otro partido, le salió bien, y Guaita apareció porque Guaita era carrera de, de cañón. Perdona, no solo era carrera de cañón, no solo jugó porque se lesionaron los dos, sino que además... Cuando jugó su primer partido y lo hizo bien, y su segundo partido y lo hizo bien, y el tercer partido y también lo hizo bien, ya está fichado Alves. Ojo. Correcto, pues entonces. Está, por eso luego no renovó César y todo lo que vino después. Pues entonces, si yo fuera Bernat. Ya está fichado Alves. Si yo fuera Bernat. ¿Te irías al rayo? Estaría encantado de irme al rayo. Sí, señor. Ligara. Porque aquí me cierran las puertas Mira, y ahí voy a tener cinco minutos. A ver, yo coincido, yo coincido en lo que estamos hablando de que se, se, se está gestionando mal en general la cantera del Valencia. Yo estoy, estoy de acuerdo en eso. No la cantera. Pero vamos. Que otro día los no la cantera, sino. El salto. Sino el salto a primera división es, o al primer equipo. ¿no? Enlace, el enlace. Pero a ver, de botella, enlace, También lo bien. que hay que tener en cuenta, hombre, hay que analizar también caso por caso. Quiero decir, eso lo tienen que hacer los técnicos. Y el primero que lo tiene que hacer es el entrenador. Me refiero. Al caso Bernat. Desde luego, si ha fichado a un jugador que encima viene libre, que lo vas a por, que ocupa su posición le estás cerrando puertas. Con lo cual, si tú apuestas por el jugador y aunque no vayas a apostar esta temporada, piensas que es un jugador de futuro, yo estoy de acuerdo que lo tienes que ceder. Yo lo cedería, en este caso. Hablando de Juan Bernat, otros casos, el caso Alcácer, yo no lo cedería. Lo tendría en el primer equipo para darle minutos. Vamos al caso Alcácer, Paco. Me explico Digo... que sí. Mi, mi cara. Me refiero, tienes que... No, me refiero. Caicedo. Ay, es que, que me tienes, que tienes que analizar <risa> cada caso. No me... Tienes que analizar cada caso y ver... Lo que tú tienes en tu plantilla, lo que puedes ir a buscar en el mercado con los recursos que tienes. Y si no te lo mejora, que no te lo va a mejorar, en muchos casos, apostar por la gente. Claro, claro porque también... No, en el caso de Bernat es eso, es el taponamiento claro, que tiene. Y luego lo porque a Piatini ha guardado, te los vas a transformar claro, a lateral, claro. que es el hueco que encontró Jordi Alba, claro, claro. porque pero también ojo, estaba por ejemplo, taponado hay ahí. Cosas, mira, yo y ya acabo enseguida. Dos, quiero decir dos cosas. Una, el año pasado me acuerdo que yo tenía una... Mira, mira, espera, que me ha retrucado el colega. <risa> Ríe, ríe, que ya tenemos tiempo de llorar. Bueno. Pues no descarto. Ahora que estábamos en esto, quería meterme yo en el tema Bankia, porque si no me, me caerá otro mensaje. <risa> y yo no, tampoco es una cuestión de ser de pim, pam, pum de la feria, monstruo. Pero si no problema, casi millón, ¿eh? Solo comento dos cosas rápidas. Porque Tranquilo, puedes la, la que quieras. La cantera, mira. Y la semana y de pasada... pelota valenciana también, si quieres. ¿eh? <risa> la semana pasada, en, el, en la tertulia de Super Murciélago, creo que era uno de los consejeros del Levante que tienes, decía, que te encuentras un problema, y es que tú... ¿Crees que tienes buenos jugadores de la cantera? Pero tú le dices al entrenador, apuesta por este, por el otro, y el entrenador te dice, no, no, ese jugador a mí no me vale para el primer equipo. Porque es así. Hay algunos, se, llámese, sin entrar, no, me, llámese Unai, llámese tal. Con lo cual, porque el entrenador te dice, es que el jugador no está preparado para dar el salto. Entonces tienes ti, que gestionarlo. Ti, yo he contado aquí algo que no lo ¿Vale? sabía nadie. Yo he contado y no lo sabía nadie. Lo que pasa es que eso de ponerme exclusiva, se lo dejo para los de Madrid. Emery... Estando Isco en tercera división, Emery dice, Isco, claro, lo vende, claro que me gusta. Dice, cederlo, cederlo, y la temporada que viene me lo quedo, pero que venga ya con 20, 25, no sé si llegas a 30, los que sea, partidos en segunda división. Mm, mm. ¿Qué es lo que le falta? Y el Valencia tiene que optar entre que Isco se vaya a jugar esos 20 partidos en el fútbol profesional... O que Isco ayude a subir al Mestalla. Sí. Pero Valencia opta porque suba al Mestalla. Y cuando llega Isco es que... a la pretemporada dice, otro... está igual que estaba, dice pero luego otro caso, mira. Y, luego... y al final Isco opta por irse. Es un dato y un matiz importante. ¿eh? Inversa, de lo que quiero decir. Me acuerdo que Pau Fuster me cuenta, pues yo le digo, el año pasado, la temporada pasada, o hablábamos un día, digo, es que yo veo muy mal el equipo, necesita central, necesita tal. Y me dice, mira, hay un central que se llama Pardo, que está en el filial, que tiene mucha... Mucha, eh, mucha fe en él y que va a ser el cuarto central del primer equipo. Mentira. El que tuviera fe en él sería algún técnico, porque luego el entrenador no lo ha llevado. 
Lo llevó, cual, lo, perdón, lo llevó a la, no, a hoy a, perdón, perdona, lo, lo te, a la te temporada digo, para sorpresa. Que a lo que voy es, al día de hoy no sabemos si Pardo vale para el Valencia. Con lo cual, si alguien pensaba que, va, que valía, lo tendrán Pero que hacer ahí, debutar ahí, en serio. Mensaje, ¿qué fue al Valencia? Perdón. perdón. ¿Qué fue a Valencia? Michel Herrero, que está sin tal Mira, 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 voy a contar una cosita. Michel le queda una temporada de contrato. Probablemente vuelva al Hércules, pero ojo que hay un equipo ruso detrás de él. Claro, Michel es otro, ojo. Es otro media punta que está. Ojo lo que digo, un que equipo ruso detrás de él. Y no sabemos lo que va a pasar con no, él. No, no va a continuar en Valencia. Ya bueno, más o menos lo sabe. El equipo ruso no va a jugar. Porque es de la cantera de Valencia. Si el entrenador tiene a Emery, está un poco borde también, está un poco torpe. Pero bueno, es que per el, perdón. Pero el extranjero <risa> pasado lo estábamos diciendo. <risa> Perdón, compañero. Eh, eh, mira, es disparo. No, el caso del año pasado es que no solo no se dieron oportunidades, sino que además se gestionaban muy mal esas oportunidades, mal, lo que estábamos comentando. Es decir, Bernat eh, empieza la temporada como ¿Titular? titular, se lo carga a los 45 minutos y hasta al cabo de 4 o 5 meses no lo vuelve a sacar. Yo creo que esta temporada han habido mm, momentos para que Alcácer darle 15 partidos resueltos. No me refiero al, a los minutos que le dio al Levante, que lo sacas como diciendo, sálvame el cuello. No. Y casi lo hace. Sí, y casi lo hace. Pero claro, tú has, a, a la gente joven le tienes que dar el partido un poquito hecho, para que sí. salga relajado, para que digas, partiditos que van 2-3-0, como, lo, como los últimos que hemos tenido. Sácalo, dale esa oportunidad, pero... sácale 10, 15 minutos o 20 minutos, pero no a que te solucione el partido, no con la presión de decir, mmm, en ti confío, sino decirle, oye, sal ahí es que, y haz lo que sabes hacer. Es que, es que precisamente, pero eso eh, no se ha gestionado. Es que precisamente ya no, ya no es que se gestione, eh, yo no dudo que se gestione bien la cantera, dejo la cantera y está el primer equipo. Entonces, el, ese es el nexo que está fallando por todos los lados. Claro, está fallando eso. Pero, ojo, está fallando en muchas cosas, porque eh, eh, hemos hablado de Jordi Alba, que igual se va al Barça, fíjate, de la cantera que se fue Jordi Alba, cuando fi firmó por el Valencia, se quedó en Valencia, no jugó un partido de entrada ni loco. Hasta que Guaita, se partió, hasta que se no, partió no, la loco. pierna Matías en o sea, Brujas. Es decir, Emery, para Jordi Alba le sobraba a Emery. Sí. Se lo colaron, porque Tárraga muy listo con Forel, y se quedó en el primer equipo. No lo querían. Vicen Guaita, si no es por dos lesiones, no juega. A Bernat, a un chaval con aspiraciones, no puedes hacer toda la pretemporada. Se sale en la pretemporada, la gente aplaude una nueva estrella, le metes el primer partido y lo mandas al Mestalla al día siguiente. Sí, Ese sí, chaval sí. lo hundes. Lo hundes. Paco Alcácer, claro. sabe, Paco Alcácer, que me Emery no lo quería ver ni en pintura. Yo Ojo, creo que Paco Alcácer, dame, un segundo. se lo diría Isco, eh, ya la déjame, Gonzalo. Un segundo, ni en pintura. Y, uh -huh. y entonces acabo. Y todo ese abanico de gente... ¿Ve lo que ha pasado con Isco? Pues coño, se quieren ir. Claro, claro. Pero supuestamente, al menos lo que siempre nos han comentado, es que quien hace el equipo es la Secretaría Técnica. La parte deportiva del bueno. club. Y luego es el entrenador el que le dan el equipo hecho, o la plantilla hecha. Sí. Supuestamente. Con lo cual, eh, está muy bien que le echemos las culpas a Emery, que tiene su parte bueno, de culpa. Digo que Emery pasaba de la cantera. Sí, sí, sí. Y que el director eh. deportivo no ha sabido gestionar nada de todas estas situaciones, porque si Bernat es un, es un activo. Uh -huh. Y a Bernat te lo cargas el día que debuta en primera y lo mandas luego al hoyo pasando de él. Pero es que año a año vemos cómo vamos destrozando pues, eh, potenciales jugadores del primer equipo del Valencia con el fútbol. Uh -huh. El año pasado disco, este año probablemente pues, al cacero Bernat, pues... Y así vas marcando una tendencia. O esto se cambia o realmente estamos generando talento para otros equipos. Gonzalo, y, y, y con, una, con un añadido ya, ya metemos un poquito la patita en el tema económico, que si no me llegará otro mensaje. Uh -huh. Si yo tengo pasta... Si yo tengo pasta y vendo, vendo lo que sea, o, o si tengo pasta, perdón, y me voy a fichar a Hazard del Lille, que es el mejor jugador de la liga francesa, pues Isco lo tiene claro. Lo tiene claro, Isco. No puede jugar porque yo tengo pasta, tío. <risa> Se me estoy explicando. O sea, es que un, ca un cantenado del Chelsea, a no sé qué seas el Barça, un cantenado del Chelsea lo tiene, lo tiene mal. Lo tiene mal. Los tiene cedidos por ahí. Si yo tengo pasta, pero el problema lo está haciendo... El problema del Valencia es que está haciendo esto... Cuando no tiene un duro. Es que es para morirse. El Valencia, es que es para morirse. El Valencia Carlos está fichando a los chavales jovencísimos. Para, para ver, darle para, el ver, para ver si explotan y a los chavales jovencísimos tuyos. Ya hemos acabado. Mira, en este momento yo acababa el programa. Porque es que es el tema de fondo. Claro. Porque fichamos a Piatti, que no tengo nada contra él, que no, es bueno. Y a Fegulí, pero, vino. Claro, pero porque hay que darle. O sea, a Fegulí le han dado 
lo que no le han dado a Isco. Y a Piatti se no. le ha dado lo que no se le ha dado no, a Isco. Ni a Isco ni a Bernal, ni... no, y, y está Pero dispuesto. Es que no lo tenemos claro. Y estás dispuesto a pagar 7 millones de euros por parejo. ¿Eran 7 o cuántos? 7. Un disparate. Ocho, Era el, ocho. el tercer recambio del medio centro ofensivo de la selección española y estás dispuesto a pagarlo por parejo. Y no está dispuesto a apostar por tu gente ni a hacerle buenos contactos a tu gente. Uh -huh. no y luego Jordi Alba, que lo tienes. Eh, de milagro. Lo tienes de milagro y lo tienes Igual renegado, milagro. renegado. Que no olvidemos que Re Jordi Alba estuvo jugando con un contacto del filial un montón de tiempo. Resulta que ahora <ríe> luego. Quieres renovarlo y ahora le dices, no, quédate, que ahora sí te voy a pagar lo que mereces. Un matiz y voy ¿No? a una idea de... de Por eso de, te digo que hay, lo, lo, lo hay casos y casos. Y luego a mí me parece muy importante una figura, porque yo es que ya no quiero hablar más de Emery, yo quiero hablar de Pellegrino. O sea, ¿es Pellegrino viene o no viene? <risa> no. Solo o acompañado. Espera, un momentito, un momentito. Mira la cámara 3. <risa> ¿Viene o no viene? Espera, que te enfoque ahora. Por favor, ven ya. Ven ya y si tienes que poner orden, ponlo. Y di, este me gusta y este no. Yo tengo una. Claro, ahora porque tú yo... Mira, ahora, ahora, ahora va, espera, acaba, 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 mira. Una cosa que no, enti no entiendo, por mucho que me lo habéis explicado, es decir, tenemos un entrenador que acaba contrato y no se va, o sea, hace una gira, que hace el ridículo. Gonzalo quiere meter mano ahí. Y resulta no, no, que hay un sí. señor que es el entrenador que dice, no, no, yo a la gira no voy porque es que los jugadores están de vacaciones. No, y ahora mira usted. la portada. No, mira. Pero está en Valencia. Claro. No, eh, Pelegrino, ¿por qué no va a la gira? Pelegrino tiene que ir a la gira y, y empezar a, a tener contacto no. básico con los no que van a ser, ser sus es que jugadores. No Sogarrat, no puede ser. Ay, ¿Cómo que no puede ser? No. Es que... Vamos a ver, un entrenador, el... un entrenador, hasta que tú no le finiquitas, es el entrenador del Valencia. Es decir, ¿Qué Emery... problema hay? No, no pues que Emery no está finiquitado y Pelegrino no es entrenador del Valencia sí. hasta que fiche. Tito, eso no se arregla porque no quieren. Entre los tres no les da la porque gana. no quiere no llorente, soltar la pasta. Claro. <risa> claro. Al día siguiente de Benítez ya estaba fuera de Valencia y todo arreglado. Pero que es no, que no tiene que sentido que se vaya hay, de viaje una, a Estados hay Unidos. Una claro, es una locura, es una que hay una urgencia y unas historias y unas cosas pendientes que no se arreglan y el, y el, y el entrenador será el primero que tendrá que decir pero es que a mí a me vale pardo, me vale alcácer, me vale tal. Pero, pero socar, y lo quiero. Socarrat. No solo estar todo el día hablando por teléfono y mandando pero 6.000. Pero so, Socarrat, ¿no? vamos a, a centrarnos en dos cosas. Estamos hablando de la posible decisión de Bernat a, a, a Rayo. El debate Vigal, lo ha llevado a un punto muy bueno. ¿eh? No, no, dejemos uno. Y, y ahí para nada, para nada están hablando Braulio y, y Felipe. Claro. Vale, y para nada cuenta Pellegrino. Y digo más. Coño, pues si y no digo, cuenta no, nada, entonces, mira, ahora sí que nos levantamos Socarrat, todo. De, déjame acabar. <risa> pues si no, nos liamos aquí. Acaba la pancarta, Vigal. Pintadas aquí en el, en el, el estudio el, el, o algo. La pilota valenciana no me deja acabar. Y, y tenemos el tema más llamativo, vamos a ver. Eh, eh, el único que se ha filtrado de Pellegrino es que quería Vanderbilt, ¿de acuerdo? O Vanderbilt, que se pronuncia así. El día que cuente yo cómo fue eso. Dejamos uno. eso se filtra, digamos, un lunes, ¿no? Eh, pues el jueves aparece Pereira fichado por el Valencia, <risa> con, con, con un par. ¿Qué quiere, decir? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Pues que Pellegrino va a hacer lo que le diga Llorente, obviamente. Y luego falta imaginación por parte del director deportivo, porque, ojo, si Aduriz tiene ofertas, si Topal puede salir, si Tino Costa puede salir, si Jordi Alba igual se va al Barça, si Bernal se va a hacer de allí, de todo eso sacas un poquito y tienes dinero para Vanderbilt. Eso es un pulso entero. No es un pulso entero, no. Entre que el, está entrenador y el, que Valencia, el entrenador del Valencia, nuevo, no firmado, ya se la trae la ropa tanto. En una reunión en Valencia, en Valencia, en las oficinas del Valencia. ¿Vas a regir? No. En las oficinas del Valencia, cuando reaparece Vanderbilt, porque os recordáis que estuvo un tiempo apartado, reaparece y hace un gol y da una asistencia de gol, Pellegrino está viendo el partido y dice, este es muy bueno, seguro que no podemos fichar a este, seguro que no podemos hacer otra intentona, y se hace. Lo que pasa es que el, Valencia, el jugador dice que no espera. Claro. Entonces tú puedes, yo me voy otra vez a la guerra, intento traspasar a alguien y, y subir la oferta, pero si en ese impas mete dos goles en la Eurocopa, o llega un equipo y pone 10 millones, te vas a ir al otro equipo. Pues, pues, pues sí, a lo mejor me quedo sin Vanderbilt y sin Pereira. Ya te hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ¿Qué Pereira? Pájaro en mano. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Eso fue. ¿Qué diferencia de dinero Literal, hay? Literal, como te lo cuento, no, vamos. No, no, digo, ¿qué diferencia hay entre Pereira y Vanderbilt? Económica. ¿Cuántos millones? De, de lo que ha costado uno y otro. De lo que ha costado uno o costaría uno. Pues la, pues la mitad. Bueno, uno vale ocho. La mitad, claro. Vanderbilt son ocho, porque claro. de ocho no bajó la ya. Pereira, cuatro, uh -huh. ¿no? Tres y medio que puede cuatro, ser cuatro. cuatro. Claro. No, si está Méndez, cuatro. 
o, no, cuatro, puede, o, puede cuatro, ser, o cuatro y medio. O cuatro y medio. Vale, puede ser cuatro vale. si entras directo a la Champions. Te, te, deja, una... te dejas cuatro. Te dejas cuatro. La temporada que viene. Ah. Te dejas cuatro millones. De posibles traspasos, mira, de Topar, de Tino Costa, de Adure, de Jordi Alba, de ahí no rapiñas tú para fichar a Van der Luis y te la juegas un poquito con antelación. Señores, un entrenador que llega nuevo, que el otro se va con la vitola de que ha sido manejable, lo primero que pide se lo pasa por un florero, pues yo ya pienso que Peregrino es un dragón. ¿La reacción cuál ha sido? Callar, ¿no? No, no he hecho nada. Pero de todas formas, insisto, yo creo que el, el apostar por uno y fichar otro, al final... Es un pulso interno. Yo creo que lo comentamos la semana pasada. Hay una lucha de poderes entre quien está todavía gobernando oficialmente la, la parte deportiva del club y, y el futuro inmediato que probablemente... Volvemos a la entrevista de Cañezales, ¿no? En, en esencia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso, con el paso de la semana, se, se verá más, más claro. ¿no? Pero vamos. Yo creo que por ahí andan los... Es... ¿No, y no luego... podríamos ceder a Blaulio, al secretario de técnico? <ríe> Cederlo o yo que sé. No, de, de ¿Qué equipo te ¿Al Málaga o a alguno de estos? No, de todas formas, espera. ¿Qué equipo te ¿O al Atlético de Madrid? No, me gustaría. Eh, ¿Profundizarle? Sí, apuntar algo sobre el tema de la gira del Valencia, ¿no? De Estados Unidos. Dos semanas para dos partidos. Me parece una agenda bastante ridícula, ¿no? Light. Sí, es decir, lo que habrá que preguntarles a la vuelta es cuántos contratos han firmado, qué repercusión han tenido. No sé, que, que se les exige un poco, ¿no? A, a los gestores. Y a los organizadores de, de todo este tinglado. ¿no? Yo no digo que no sean, que hay que hacerlas, por supuesto que sí, y más en un mundo tan globalizado como el actual, pero midiendo el, el retorno económico, sobre todo. El retorno eh, económico no sé exactamente qué significa, lo que ha cobrado son 400.000 euros. Lo que te cuesta euros. y lo que obtienes a cambio. 400.000 euros ha cobrado Valencia. Pero luego está el impacto indirecto de hacer gestiones, por hacer eso contactos. digo que el retorno económico claro. no sé cuál es, porque como aquí lo claro, el director claro. de marketing... Pero da la impresión que de, en principio parece que muchos contactos nuevos no están haciendo, 400 pero no euros. 400.000 euros. Para, para eso, 400.000 euros en Estados Unidos por dos semanas. Con, que, eh, con lo más espectacular que hemos visto es que, que, que le han dado una camiseta a no sé quién. A un astronauta. A un astronauta. ¿Y no es la nueva? Y a un astronauta jubilado. Tenemos las imágenes. Ponlo las de recursos, pues, y, y las de la astronauta. Y a, y a un astronauta jubilado. Y encima. <risa> no, joder, es así. Que y encima no te salió nada nuevo. Muchos, ¿eh? 400 mil euros en Estados Unidos es una risa. Pero una risa. Mira, a ver, a ver si, si es a este hombre al que le dan la camiseta. Ah, ah. ¿Ves? Man, no, no es la nueva, no es la de las cuatro líneas de sangre. No está ¿Sangre? Ahí. No está ahí Hombre, no es lo mismo ir a ver a López Alegría que ir a ver a Obama. Claro, la repercusión no es la misma. A pero, eso vamos, ¿no? Pero, o sea, es que a poquito que esa gira se, se organice bien, y tú eres especialista en eso, en temas de marketing, tienes a Vanderbilt. Absolutamente. Tienes a Vanderbilt con esa gira. Te lo fichan aquellos. Y ya está. En lugar de Pereira, que yo lo quiero mucho, pues ya es del Valencia, yo lo quiero mucho. Uh -huh. Pero tiene 28 años, 29, y a ver cómo... cómo ¿Cómo lo vendes tú más tarde? <risa> no. Ese juego sí que no tiene retorno. Exacto, es que es muy grave, coño. Y luego, respecto al tema de la cantera. Con lo que nos cuesta la cantera, yo apuesto dec decididamente por, la cantera, por el modelo cantera. Pero con lo que nos cuesta, mmm, y los rendimientos que estamos obteniendo año a año en jugadores, más la que cerremos. O sea, tal, tal como está planteado el asunto en el Valencia, no tiene ningún sentido. Bueno, la cantera del Valencia... Mira, yo si no, creo que sí le ha sacado dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, sí, estamos ahí con, hablando de Mendieta, Farino, sí, Silva, sí, Albiol. Sí. Ah. Estamos hablando de. ¿Cuántos de... años llevamos sin.? Sí, no, no. ¿Y cuánto nos cuesta que... año a año? Yo, eso no lo sé. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Cuánto cuesta la cantera? Yo creo que yo. Mira, voy a hacer una cosa y no se me tache de madridista. Yo creo que el modelo tiene que Uy. ser, valga la distancia, desde la distancia, Cidanes y Pavones. Cuidado, decir, vamos, vamos a publicidad. No, 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 ¡Vamos a publicidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay. <risa> Explícalo y nos vamos a publicidad. Lo que, Eso es mis pelotas lo que, valenciana. Lo que, lo que, vamos a ver, lo que de verdad te marque la diferencia y necesites, te tienes que gastar dinero. Lo sí. que no, apuesta por la gente de aquí. Ya está. No le des oportunidades bueno. fuera a, ni a uno que fichas de, de Francia, ni a otro que no sé qué, ni a no sé cuánto, porque al final los tienes que hacer pues, a, a los que tienes yo, aquí. Yo, yo lo que entiendo ha, solo... salido, ha salido bien de la pura. No, es la idea. Es la idea que de decir. Ah, para hacer un resumen de, mira, de los White, a Jordi Alba, Bernat, Isco y demás gente, es en tiempos de crisis, el Valencia de segunda división subió a primera porque tuvo que tirar mano claro. de eso, porque no tenía, ahí sí que no había ni medio para fichar a nadie. Y, y esos y, y de y todos los que son los chavalitos que casi todos llegaron luego a ser internacionales. Boro, Camarasa, Giner, Fernando, uh -huh. todo eso y salió. Que, y que yo sepa, todo eso salió y que de yo ahí. sepa en Valencia, a no ser que esté ciego con Bankia, está en una crisis de tres pares de congojos. ¿sí? Vale, pues ahora vamos a publicidad, luego lo haremos dejando el tema del cárcel y la planificación de Valencia. 
mezclándola con todo lo que está pasando con Bankia, porque te deja algunas reflexiones interesantes. Ahora venimos. Bueno,